நாட்டம் எல்லாமும் பொய்யாட்டம் உன் மனம் என்று உள்நானை தான் காட்டும் கல்லை போலே தேகம் தானே பாரேன் தங்கச்சி காணும் எண்ணம் கூட கல்லே இதுதான் என் கட்சி கல்லும் என்ன கருத்துமே என்ன இதில் தோற்றம் என்ன கருதும் எண்ணம் என்ன ஞான பெண்ணே நானின் பொருள் என்ன நானான விதம் என்ன இறைவியச்சுக்கு சப்ஜெக்ட் உள்ள போவோம் பொறுமையா சடி பண்ணுங்க இப்ப இந்த படத்துல இருந்து ஆரம்பிப்போமா இந்த படம் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு 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 இதுக்கோசரம் போட்டப்பட்டது ஒரு காமிக்கணும் இல்லையா எப்படியோ அதாவது இது வந்து ஒரு 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 மனிதன் அவன் உலகம் வந்து இந்த மாதிரியான நிறைய விதமான ஆக்டிவிட்டிஸ் மையமா செயல்கள் மையமா செய்தவர்கள் மையமா நான் பாவங்கள் மையமா உணர்ச்சி வசங்கள் மையமா எண்ண ஓட்டங்கள் மையமா உள்ளுக்குள்ள அவனை இயக்கிக்கிட்டே இருக்கு உள்ளுக்குள்ள அவனை இயக்கிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ஒரு சைடு வந்து காரையோ பைக்கையோ அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே செல்ஃப் ஸ்டார்ட் போட்ட உடனே முக்கியமா வந்து என்ன ஆகுது இது வந்து ஸ்மார்க் வந்து கண்டினியூவஸா எமிட் ஆகுது ஸ்மார்க் எமிட் ஆகிறதுக்கும் அங்க கார்பரேட்டர்லேருந்து இது ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கும் எலக்ட்ரிக்கலாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்ட ஒன்று இம்மிடியட்டாக அங்கேருந்து அந்த அந்த சேம்பரில் என்ஜின் சேம்பரில் பிஸ்டனுக்கு கீழே எல்லாம் கம்பஷன் நடந்து உடனே எனர்ஜி வந்து கிடு 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 கிடுன்னு பிடிச்சிக்குது ஒவ்வொரு ஸ்மார்க்குக்கும் பெட்ரோலோ டீசலோ இதுவாகி ஆற்றலாக மாறி அந்த பிஸ்டனை வந்து நாங்கள் 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 தட்டை மேலையும் கிழிய மேலையும் கிழி அசைய அசைய வைக்குது அது நியூட்ரலில் வச்சுருப்பான் முதல்ல அப்படி போட வேண்டியது தான் ஒரு ஜர்க்கு கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டியருக்கு தூக்குதா இல்லையா அந்த மாதிரி ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஆஃப் பண்ணப்பட்ட வண்டி மாதிரி இருந்தோம் நம்ம ஆழ்ந்த உறக்கம் இது வந்து இப்போ வந்து இது வந்து ஆசிட்டிஸ் வந்து விழிப்பு நிலை ஸ்டேட்டு இது வந்து எக்ஸாக்ட் பீஸ் ஆஃப் ஏ லிவிங் மூமெண்ட் ஆஃப் ஏ ஹியூமன் பீயிங் ஒரு பீஸ் இந்த கணவன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற எழுநூத்தம்பது கோடி மக்களும் வந்து உள்ளுக்குள்ள பயங்கர டிராஃபிக் பல பல உணர்ச்சிகள் என்னென்னத்த பத்தியோ உலகத்தை பத்தி வீட்டை பத்தி சகலத்தை பத்தியும் டைம் கம்பல்ஷன்ஸ் எல்லாத்த பத்தியும் வசதி வாய்ப்பு சௌகரியம் மேன்மை நல்லபடியா இருக்கணும் எல்லாம் ஒரு 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 ஒருத்தர் வந்து ஒரு டைரக்டர் வந்து ஒரு கதைய கரு அவர்கிட்ட உருவான உடனே அவர் எல்லாத்தையும் அதை அப்படியே எலாபரேட் பண்ணி உள்ளுக்குள்ள புனையிறாரா இல்லையா கதைய ஒரு டைரக்டர் ஃபுல்லா ஸ்கிரிப்டை ரெடி பண்ணிக்கிறாரு அவருக்குள்ள வந்து இந்த ஷார்ட் வந்து ஒரேடியா ஈவினிங் வெயிலும் போயிருக்க கூடாது நைட்டும் வந்துருக்க கூடாது அப்படி இந்த முகத்துல எந்த அளவுக்கு அடிக்கணும் இந்த அளவுக்கு இந்த ஆக்ஷன் சீன் இப்படி வரணும் இந்த பாட்டு சீன் இப்படி வரணும் இந்த இந்த உணர்ச்சி மையமா கண்களை இப்படி காமிக்கணும் ஃபுல் ஸ்கிரீனுக்கும் கண்களை காமிக்கணும் அப்படி இப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் தொகுத்து பகுத்து 
கம்ப்ளீட்டா அவருக்குள்ள எல்லாம் கிரியேட் ஆறுதா இல்லையா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மாசத்துக்குள்ள அந்த ஸ்கிரீன்ல எங்கேயாவது கேப் இருக்குமா சொல்லுங்க அந்த கதைய விட்டு விலகின கேப் எங்கேயாவது இருக்குமா அவர் தப்பு தப்பா கூட எடுக்கட்டும் ஒருமா கதைய சொல்ல தெரியாத அவரா கூட இருக்கட்டும் நீங்க நம்ம பா நம்ம தியேட்டருக்கு போறோம் அந்த ஆறு மாசம் கழிச்சு அவருடைய கற்பனை வந்து படமா வந்தாச்சு அவர் வந்து ஐநூறு கோடியோ ஆயிரம் கோடியோ போட்டு செலவு பண்ணி போறோம் இன்டர்நேஷனல் ரிலீஸ் நம்ம போய் உட்காந்து பாக்குறோம் எங்கேயாவது வந்து நீங்க ஸ்கிரீனை விட்டு தலைய நகர்த்துற மாதிரியோ வேற எதையாவது யோசிக்கிற மாதிரியோ ஏதாவது கேப் இருக்குமா ஆக்குப்பைடா வந்து பிரசன்ட் பண்ணுவாரா இல்லையா ஏன்னா அவர் ஃபுல்லா ஆக்குப்பை ஆயிருக்காரு அவர் மனத்துல ஃபுல்லா ஆக்குப்பை ஆனத ரத்தகஜ துரக பதாதிகள்னு வாங்க அந்த ஆயிரம் பேரை வச்சு ஹீரோ ஹீரோயினை வச்சு எல்லாரையும் லைட் பாயில இருந்து எல்லாருக்கும் டிஃபனும் காஃபியும் எல்லாம் சர்வ் பண்ணி 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 பேக்ரவுண்ட்ல என்னவோ நடந்திருக்கும் எவ்வளவோ ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்திருக்கும் கரெக்டா அவருடைய எய்ம் என்ன ஒரு ஃபுல்லா ஒரு படத்தை தத்ரூபமா அப்படியே அப்படியா 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 நம்ம பாக்குறோம் அவன் கொள்ள கொண்டு போகணும் அவன் அந்த மூணு மணி நேரமோ ரெண்டு மணி நேரமோ உட்காந்தான்னா அந்த ரெண்டு மணி நேரத்துல அவன் எல்லாமே போகணும் கரெக்டா அப்படி பண்றவரா தானே இருப்பாரு இறைவன் கரெக்ட் நம்மளுக்கு எங்கேயாவது கேப் இருக்க சான்ஸ் உண்டா மனமா தானே அடைப்பார் அஞ்சறிவு வரைக்கும் வந்து மொனோட்டனி நல்லா நம்மளுக்கு தெரியறது இல்ல பூமியை ஏன் சுத்தணும் மொனோட்டனி தானே அதனால காலத்துல தானே போக போக தானே போறது ஒரு காலத்துல இல்ல இல்ல பதினாலு மில்லியன் வருஷம் முன்னாடி பூமி இல்லைன்றாங்க இல்ல சயின்ஸ் அந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு இல்ல நம்மளுக்கு முன்னாடி இந்த இப்ப எழுநூத்தி ஐம்பது கோடி இதுக்கு முன்னாடி கம்மியா தானே இருந்தது எழுநூத்தி நாற்பது கோடி இறந்திருக்கும் ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு முப்பது கோடி கம்மியா இருந்திருக்கும் எழுநூறு கோடி இறந்திருக்கும் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னும் ஐநூறு கோடி தான் இருந்திருக்கும் கம்மியா தானே இருந்திருக்கும் சோ இது வந்து பிசிக்கல் பிசிக்கல் இதுவே இல்லை ஒரு மாயாஜாலம் கம்ப்ளீட் பிரபஞ்சமே மாயாஜாலம் போது தனி மனுஷன் வந்து அவனுடைய மனத்தை தான் விசாரிக்கணுமே தவிர பிரபஞ்சத்தை போய் ஐயோ சூரியனே நீ ஏன் வந்து பதினாலு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லையாமே இப்படியா குமர முடியும் இதுவா விசாரம் இல்லையா அப்சல்யூட் சேனா போகணுமா இல்லையா அந்த சேனா போய் எப்பவும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஆனா அதை விட்டு கூட தேசத்தை திருப்பி வந்துடுச்சு மனத்தை பத்தி யாரும் பேசுபவர்கள் இல்லை தனி அறிவு இங்கு எப்படி இருக்க முடியும் அஞ்சறி வரைக்கும் இல்லையே எண்ணங்கள் எதுக்கு வந்திருக்கு எனக்கு எதற்கு புத்தி கொடுக்கப்பட்டது பகுத்தறியும் அதாவது பகுத்தறியறது என்ன உண்மையில் உண்மையான பகுத்தறிவு எது தெரியுமா உண்மையில் இங்கு தோற்றத்துக்கு வந்திருப்பவன் எவன் இதுதான் உண்மையா இந்த பகுத்தறிவுக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் இது எனக்கு ஒத்து வருமா இது எனக்கு ஒத்து வருமா அவங்க மாத்திரம் நல்ல கலரா இருக்காங்களா இவங்க மாத்திரம் இப்படி இருக்காங்களா அவங்க மாத்திரம் நல்லா பேசுறாங்களா அவங்க மாத்திரம் நல்லா படிச்சிருக்காங்களா இப்படி இருக்கா அப்படி இப்படி ஒரே கம்பேரிசனுக்கு ஒரே தாட்ஸ் இப்ப இந்த உலகம்ன்றது மனம் பூரா ஆக்குப்பை பண்ணிருக்கு உலகமே அப்ப உங்க முகத்தை பத்தி உங்களுக்கு ஞாபகம் வருமா வேற இடம் பத்தியாவது ஞாபகம் வருமா இதுவா தானே இருப்பீங்க எந்த எண்ணம் இருக்கோ அதுதானே அந்த அதுதானே நீங்க அதெல்லாம் துண்டாடப்பட்ட உணர்ச்சிகள் தானே அதுக்குள்ள உண்மையான நானே இருக்க சான்ஸ் இல்ல இல்ல காத்தால காத்தால நீங்க எழுந்துக்கிறீங்க தூக்கத்தில இருந்து எப்படி எழுந்துக்கிறீங்க அன்னைக்கு அஜெண்டா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கால் ஷீட் புக் கூட இல்லையா இவ்வளோ வந்து இப்படி எல்லாம் போய் நீங்க பேசணும் ஏன் அதாவது மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்கு ஒருத்தர்கிட்ட நல்லா திட்டு வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கு வச்சுருங்க அது எப்படி அதுக்கு முதல் நாள் உங்ககிட்ட இல்லாம இருக்க முடியும் ஏன்னா உங்கன்றதே இவ்வளோ எண்ண கூட்டங்களும் இவ்வளோ உணர்ச்சி மயமான காலமயமான தேசமயமான தனியா பிரிஞ்ச தன்மைகளா இருக்கிற நான் பாவம் தானே தை ஹாஸ் பின் காஸ்ட் ஃபார் எட்டர்னிட்டி 
நம்மளுடைய அடுத்த ஜென்மங்கள் பல கோடி ஜென்மங்கள் இது எல்லாமுமே இந்த மூமெண்ட்ல வந்து இப்ப வாழறவனை நம்பிதான் இப்ப வாழறவன் யாரோ அவன் அவனுடைய புனைதலா தானே இருக்க முடியும் இப்ப வாழறவன் யாருன்னு உணரப்படணுமா இல்லையா புரியுதா இப்ப இருக்கிற நான் இப்ப இந்த இவ்வளவு உணர்ச்சிகள் இருக்கு என்னென்னவோ போட்டிருக்கு இவர் வாயில சிகரெட் கூட வச்சுட்டாரு இப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண நேரத்துல நான் பாபம் ஒரு டைரக்டர் எடுத்த மூவி மாதிரி அவருக்கு எந்த விதமான கன்ஃபியூஷனும் அவருக்கு கிடையாது டைரக்டர் கன்ஃபியூஷன் இருக்க சான்ஸே இல்லை இனிமே எடுக்க போற ஷார்ட்டை கூட இன்னும் டிஃபைன் இன்னும் ரிஃபைன் பண்ணி எடுக்கலாமான்னு தான் பார்த்துட்டு இருப்பாரு இப்போ வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் படம்னா மூணு மணி நேரத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றே முக்கால் மணி நேரம் எடுத்துட்டார்னா ஒன்றே முக்கால் மணி நேரத்தில் எடுத்த விதம் கரு கதை போன விதம் எல்லாம் அவர்கிட்ட எக்ஸாக்டாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் எக்ஸாக்டாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் ஷார்ட்டுக்கு அந்த சமயத்துக்கு ஒன்னே முக்கால் மணி நேரத்தோட சேர்த்து இதை எடுக்கணும் அவரு அது கேட்டா மாதிரிதான் அது அங்க அங்க எடுத்துன்னு போவார் கரெக்டா அன்னைக்கு ஷூட்டிங் அங்க கண்டினியூட்டி வேணும் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஹீரோ முதல் நாள் வந்து எந்த வசனத்தை பேசி முடிச்சுட்டு எந்த மூலையில இருந்தாரோ எந்த அளவுக்கு முகத்துல அவருக்கு வந்து ரத்தம் சுட்டி இருக்கணுமோ இல்லாட்டி கண்ணு கண்கள்ல கண்ணீர் வந்து இருக்கணுமோ மேக்கப் அளவு சகலத்துக்கும் ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்குல்ல அந்த மாதிரி என்ன பண்றது நானு ஏன்னா நான் வந்து ஆன்ம பொருள் டேரக்டர் மாதிரி கிடையாது ஏன்னா அங்க வந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் சொதப்பிட்டா கூட கண்டினியூ நல்ல நுணுக்கமா பாக்குறவன் கண்டுபிடிச்சிருவான் கரெக்டா நுணுக்கமா டேரக்டர்ஸே படம் பார்க்க போறான்னு வச்சுங்க இங்க எல்லாம் கோட்டை ஓட்டாம போல கண்டினியூட்டி நல்லாவே பொருந்தல அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேப் ஆயிடும் மூணு மாசம் நாலு மாசம் கேப் ஆயிடும் ஒரு படத்தினுடைய கிளைமேஸ் முடிக்கிறதுக்கு அதுக்குள்ள அவங்க குழந்தைய பெற்றுட்டு வருவாங்க வித்தியாசமாவே தெரியும் நான் ஒரு படத்துல ரொம்ப முக்கியமா நோட் பண்றேன் எதுல சத்தி அரிச்சுதுரா அரிச்சுதுரா நல்லா தெரியும் ஹரிச்சந்திரா படம் இல்ல அதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெரிய கதை சத்திய ஹரிச்சந்திரா பெரிய கதை சிவாஜி கணேசனும் ஒரு தெலுங்கு ஆக்டர்ஸும் நடிச்சிருப்பாங்க முதல்ல எல்லாம் அந்த கண்டினியூட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஹீரோயின்னால ரொம்ப பிரேக்கு விழுந்துருச்சு போல் இருக்கு அந்த காலத்துல ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு மூணு வருஷம் ஆகும் போல் இருக்கு ஏன்னா இட் இட் மஸ்ட் பி வெல் பேக் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆர் பிப்டி இயர்ஸ் ஸோ அந்த கடைசியில் அந்த வெட்டியான் சீன்ல அந்த இடத்துல ரொம்ப சோகம் இருக்கணும் அதுக்கு அவங்க கால் ஷீட் கிடைக்கல போல் இருக்கு ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு வந்திருக்காங்க குழந்தைங்க இதெல்லாம் பேத்துட்டு கிட்டு எல்லாம் முடிஞ்சுட்டு அவங்க தான் இவங்க ஹரிச்சந்திரனுடைய ஒய்ஃப் என்ன பேர் என்ன ஹரிச்சந்திரனுடைய ஒய்ஃப் அவங்க வந்து அந்த வசனம் இந்த அழுகையோட வசனம் பேசி அவருடைய தலையை கொடுக்கணும் அவர் வந்து இவர் வசிஷ்டர் வசிஷ்ட இவர் விஸ்வாமித்திரர் வந்து விஸ்வாமித்திரர் வந்து சொல்லுவாரு இந்த பாரு உம் 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 புள்ளைய பாம்பா கடிக்க வச்சதும் நான் தான் அப்புறம் அந்த வெட்டியானா இருந்து இந்த வெட்டியான் வேலைக்கு ஒன்னு அப்பாயின் பண்ணதும் இந்த இந்த சுடுகாட்டுக்கு எஜமான்னா அவனை வச்சு ஒவ்வொரு பணத்துக்கும் வாய்க்கரிசி ஒரு துண்டு இது ரெண்டும் வந்து கொடுத்தாதான் அந்த பணத்தை எரிக்க முடியும்னு சொல்லி அவனை வச்சு இது நிர்வாகம் பண்ற மாதிரி இது வரைக்கும் எரிந்த பிணங்கள் எல்லாம் கூட நான் தான் என்னுடைய தபோ வலிமையில உற்பத்தி பண்ண மொத்த சீனும் நான் தான் உற்பத்தி பண்ண அதனால நான் இப்ப வித்ரா பண்ணிக்கிறேன் உன்னை மாத்திரம் போய் சொல்லவே வைக்க முடியாது நீ கொடுத்த வாக்க நீ மீறமாட்ட இதை டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணணும் தான் எனக்கும் வசிஷ்டருக்கும் நடந்த ஒரு பெரிய சண்டை நான் அவனை போய் சொல்ல வைக்கிறேன் இந்த மானிடரா பிறந்தவன் எவனும் சர்வசாதாரணமா நம்ம உணர்ச்சிக்கே போய் சொல்றோம் புரியுதா உணர்ச்சிக்கு ரெடி நம்ம ஏதானும் ஒரு உணர்ச்சி நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க அதுக்கு என்ன வேணா நம்ம விற்போம் புரியுதா சோ அந்த மாதிரி சத்திய ஹரிச்சந்திரன் வாழ்ந்திருக்கான் சோ அவனை போய் சொல்ல வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் வசிஷ்டர்கிட்ட போட்ட சபதத்தினால தான் நான் இதை பண்ணிருக்கேன் அதனால நான் விட்ரா பண்ணிக்கிறேன் நீ வெட்ட வேண்டாம் இது எல்லாமே செட்டு என்னுடைய செட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாரு அந்த சீனு சொன்ன பிறகு அவளும் சொல்லுவா நீங்க போங்க நீங்க நீங்க என்னை வெட்டி தள்ளுங்கன்னு ஒய்ஃப்னு சொல்லணும் அப்ப அவ பேசும்போது பார்த்தா நல்ல வித்தியாசம் தெரியும் அதுக்கு முன் ஷாட்டுக்கும் இந்த ஷாட்டுக்கும் பயங்கர வித்தியாசம் தெரியும் ஆனா கதையில என்ன ஆகும் அதையும் மீறி வசிஷ்டரையும் மீறி அவன் வந்து அறிவாளை தூக்கி அந்த இதை தூக்கி 
கத்தியை தூக்கி போட போகும்போது அது மாலையாக விழுந்து மூன்று மூ மூர்த்திகளும் தோன்றி உன்ன மாதிரி இருக்க முடியாது அதுதானே நம்மளுடைய மகாத்மா காந்திக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருந்தது மகாத்மா காந்தி சத்யா ஹரிச்சந்திரா நாடகம் ஒன்று தானே இது பண்ணிட்டு ஒரு தேசத்துக்கே விடுதலை வாங்கி கொடுத்தாரா இல்லையா சத்தியாகிரகம்ன்ற ஒரு வழிமுறையை இது பண்ணி எந்த வயலன்ஸும் இல்லாம ஆனா அவர் நான் வயலண்டா இருக்கிறதே இவங்களுக்கு சாதாரண மக்களுக்கு பொறுக்க முடியல இவங்க வயலண்டா நாங்க புரியுதா அதனாலதான் இங்க வந்து எந்த மார்க்கமும் இப்ப வந்து நம்மளுக்கு அவர் வந்து கர்மயோகியா வாழ்ந்தார் மகாத்மா காந்தி அந்த மார்க்கம் அந்த காலத்துல செல்லுபடியாச்சு ஆனா அதுலயும் நல்ல இது வரல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்க வந்து கர்மயோகியா இருக்கிறவங்க கூட யாரு பக்தி மார்க்கமா இருக்கிறவங்க கூட யாரு அப்படின்ற இந்த நான் ஒன்னுத்துல தான் இப்ப வந்து பிரபஞ்சம் வந்து கடைசியில வந்து முட்டின்னு வந்து நிக்கிறது ஏன்னா இது வந்து டெட் பிரபஞ்சம் இல்ல அறிவு ஒரு புல் அறிவா இருக்கு ஒரு எறும்பு அறிவா இருக்கு விழுந்த பிறகு எதுவும் வந்து மாயை தான் ஆனா மாயையும் அறிவா இருக்கு ஏன்னா மாயை என்று தனி பொருளை அதை விட்டு வைக்கல ஏன்னா இருக்கிறது கோர்ல இருக்கிறது ஆன்ம பொருள் வருமா அடிப்படையில இருக்கிறது பேரறிவு அதுக்கு தனி வடிவம் கிடையாது ஆழ்ந்த ஒரு கம்மாரி இருக்கு இங்க எதுவும் வந்து டூப்பிங் கிடையாது அதனாலதான் நம்ம வந்து வெளியில தேட முடியாது ஃபர்ஸ்ட் வெளியே கிடையாது மனிதனுக்கு வெளி கிடையாது கடை வெளின்னு சொல்லலையே கடை உளுந்தான சொல்லிருக்காங்க வெளியில போய் பாருன்னு சொல்லலையே எல்லாம் தங்களுக்குள்ளதான உள்ள போய் 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 சோ தங்களுக்குள்ள போற இடத்த பூரா இது அடைச்சிட்டு இருந்தா நீங்க எப்படி போறவன் யாரு இப்ப எல்லாம் இருக்கிறவங்களே இவங்க தானேப்பா ஒரு கணம் பூரா நிறைய எண்ணங்கள் அந்த எண்ணங்கள் வந்து அடிப்படையில உணர்ச்சி மயமா இருக்கு சும்மா இல்ல சத்தியமா இது வேணும் எனக்கு சத்தியமா எனக்கு வந்து அந்த அந்த பொருள் மேல ஆசை சத்தியம் என்னுடைய கோபம் சத்தியம் இங்க நீதி கிடைக்கலன்னா அந்த அநீதி இழைக்கப்பட்டா அநீதி சத்தியம் கரெக்டா நியாயம் கிடைக்கலன்னா அந்நியாயம் நடக்கிறதுன்னா அந்நியாயம் சத்தியம் அப்படின்னா இங்க நடக்கிறதெல்லாம் உணர்பவனா தனியா ஒத்தனை மத்திரம் விசாரிக்காம இந்த பிரபஞ்சம் விட்டு வச்சிருச்சா இல்லையா யாருக்கு கோபம் யாருக்கு சாந்தம் யாருக்கு நன்றி உணர்ச்சி யாருக்கு கஷ்டம் கை காலுக்கா கஷ்டம் தனியா ஒரு மனம் வந்து துன்பத்தோட போய் என்ன ரொம்ப படுத்துறாங்க என்ன ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறாங்க இல்லையா தனி நோகுதலா இருக்குல்ல அந்த தனி நோகுதலுக்கு தனி உயிர் தனி அறிவா தனி அறிவு உணர்ச்சியா எழும்புற இடத்துல தானே வந்து மர்மங்கள் அத்தனையும் இருக்கும் இல்லையா மர்மங்கள் எங்க இருக்கும் இப்ப நீங்க எண்ணங்கள்ல கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோ எண்ணங்கள்னா என்ன ஒரே இந்த சைடு ஒரு குரூப் இந்த சைடு ஒரு குரூப் ஒரே ஒரு உணர்ச்சியை சம்பந்தமா தினந்தின எவ்வளவு கோ அனந்த கோடி நடக்கிறது இல்லை இந்த விஷயங்கள் ஏகப்பட்டது தொடங்குது இல்ல உங்க பையன் உங்க பையன் இஷ்யூன்னு வச்சுக்கோ உங்க பையனோட ஸ்கூல் இஷ்யூ சாயந்தரம் ஸ்கூல்ல இருந்து வரும்பொழுதே அம்மா வந்து போன் பண்றா ஆபீஸ்க்கு ஹஸ்பண்டு அப்பா வந்து ஆபீஸ்ல இருக்கார் எங்க முட்டியெல்லாம் செவந்து போயிடுத்துங்க அரை நாள் பூரா முட்டியிட்டு வெளில உட்கார வச்சாங்களா அவனை அப்படின்னு சொல்றாங்க வச்சுங்க அவ்வளவுதான் வெறும் இன்ஃபர்மேஷன் தாட்ஸ் கரெக்டா நம்ம பிள்ளைய வெளியில முட்டி போட்டு கிளாஸ் ரூமுக்கு வெளியில நாலு மணி நேரம் உட்கார வச்சாங்களா என்னன்னு நீங்க விசாரிக்கணும் நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன்னு அழறான் கக்கப்படுறான் அப்படி இப்படின்னு ஏகப்பட்டது வந்து வச்சுங்க எல்லாம் என்ன இது ஒரு தகப்பனுக்கோ ஒரு தாய்க்கோ இல்லாட்டி அந்த பள்ளிக்கூடத்துல அவனை முட்டி போட வச்ச அந்த டீச்சருக்கோ அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கோ ஸ்கூல்ல நடத்துற மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கோ ஞானம்ன்றது துளி கூட இல்லைன்றது தானே காமிக்கிறது உடம்ப தண்டிச்சா உடம்ப உடம்ப தண்டிக்கிறதுக்கு தானே பிறவியாவே வந்திருக்கோம் அவ 
ஒன்று நாலு மணி நேரம் முட்டி போட வச்சா அவன் உள்ள திருந்து வாங்கறதை விட இப்ப என்ன ஆயிடுறது வன்மம் தானே மாறுறது அவர் பணக்கார அப்ப நான் தான் என்ன பண்ணுவார் அங்கேருந்தே ஃபோன் பண்ணுவார் ஃபர்ஸ்ட் கிமி டிசி டு மை சன் ஐ வில் டேக் பேக் டு பெட்டர் ஸ்கூல் அவரே டொனேஷன் கொடுக்குறவரா தான் என்ன பண்ணுவாரு கம்ப்ளீட்டா கட் பண்ண அந்த ஸ்கூலுக்கு சொன்னார் வச்சுங்க அத்தனை பேரும் ஓடி வந்து நிற்பாங்களா இல்லையா இதெல்லாம் இதெல்லாம் என்ன சூப்பர்ஃபிஷியல் தானே சகலமும் சூப்பர்ஃபிஷியல் இல்லை அட்டன் பண்றப்ப விதம் எல்லாம் சூப்பர்ஃபிஷியல் இல்லை ஏன்னா உலகமே கோட்டை விட்டுடுச்சு எதை கோட்டை விட்டுடுச்சு ஆழ்ந்த உறக்கத்தை கோட்டை விட்டுடுச்சு உள்கடந்த நிலை உயிரோட இருக்கும் பிரபஞ்சமும் இருக்கு நாம இருக்கும் ஆனா எதுவாக இருக்கும் பிரபஞ்சமும் எதுவாக இருக்கு தனி மனிதன் எதுவாகவோ இருந்தால் அவன் தான் பிரபஞ்சமா வரப்போறான் அவன்றது எது அவன்றது எது அவனுடைய விழிப்பு நிலை அவனுடைய விழிப்பு நிலை விழிப்பு நிலை தனி பேக்கேஜா வச்சுக்கிட்டு இருக்கு மனித சமுதாயத்தையே தன் கைக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா மாயையா மறைச்சு இதுல இருந்து இது வேற இதுல இருந்து இது வேற உனக்கு இந்த டிக்கெட்ல தான் நீ உட்காரணும் இந்த டிக்கெட்டுக்கு உனக்கு எலிஜிபிள் கிடையாது கரெக்டா இந்த படிப்பு நீ எலிஜிபிள் கிடையாது அப்படின்னு எல்லாத்துலயும் தராதரம் பல விதங்கள்ல வச்சு விழிப்பு நிலை பூரா எது எது வர முடியும் இந்த உடல் ஏன் வந்து இப்படி எல்லாம் வந்து நல்லவன் கெட்டவன் ஏமாந்தவன் திறமைசாலி படித்தவன் படிக்காதவன் அப்படின்னா அந்த நாலேஜ் எல்லாம் கூட என்னவா இருக்க முடியும் அங்க ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு நாலேஜ் கிடையாது உங்களுக்கு படித்தவன் படித்தவனும் இல்ல வைஸ் சான்சலர் வைஸ் சான்சலரும் இல்ல பிறக்காத குழந்தையும் இல்ல பிறந்த குழந்தையும் இல்ல பிறந்து படிச்ச மெத்த படிச்ச மேதாவியான வைஸ் சான்சலரும் இல்ல எதுவும் இல்ல உட்காந்து ரூம் போட்டு அதை பத்தி விசாரம் பண்ணுமா இல்லையா பிறந்தவன் இல்ல அது வந்து ஒரு பொருள் முழுமையான பொருள் அத ரெஃபரன்ஸ் வச்சுக்காம ஒரு தனி மனிதன் வந்து அவனுடைய பதற்றத்தையோ அழுத்தத்தையோ இருக்கத்தையோ சரியா ரிலீவே பண்ண முடியாது இல்லை ஏன்னா அது அது இருக்கவே இல்லாம போயிடும் ஏன்னா இல்லவே இல்லை இல்லாததுக்கு விழிப்பு நிலையில இருப்பு வர்றது இருப்பு கொடுப்பது எது என் பிள்ளை என் பிள்ளையை என்று வந்து முட்டி போட வைத்தார்கள் நான்கு மணி நேரம் என்னுடைய குடும்பத்துக்கு இந்த சமுதாயம் அநீதி செய்து விட்டது என் வேலை பறிக்கப்பட்டது எனக்கு படிப்பு கொடுக்கப்படவில்லை என் குழந்தை வந்து நிறைய மார்க் வாங்கி எவ்வளவு பிரச்சனை இதெல்லாம் தானே விழிப்பு நிலை பிரச்சனை இந்த சமுதாயம் காத்தால் எழுந்தோடனே எப் பேப்பர்ல நியூஸ் போடுறதுக்கு தான் இடம் இல்லை கரெக்டா டிவியில அனௌன்ஸ் பண்றதுக்கு தான் சொல்ல இடம் இல்லை டைம் இல்லை நியூஸ் அவ்வளோ இருக்கு நியூஸ் அவ்வளோ இருக்கா இல்லையா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது அடிப்படையே விட்டுட்டோம் அடிப்படை ஃபர்ஸ்ட் இதனுடைய இதனுடைய ஃபேப்ரிக் இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்னமோவா நான் எழுந்துக்கிறேனே ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னவா இருந்தேன் ஏன் எழுந்துக்கிறான் ஏன் எழுந்துக்கிறான் ஏன் இப்படி இந்த உணர்ச்சின்றான் அந்த உணர்ச்சின்றான் உன்னத்துக்கு பரிதவிக்கிறான் உன்னத்துக்கு சந்தோஷப்படுறான் இது வந்து புகழ்ச்சின்றான் இது வந்து என்னை இகழுறீங்கன்னு அவமரி அவமரியாதப்படுத்துறீங்கன்றான் எப்படி வந்து எப்படி ஒரே உடம்பு தான் உள்ளுக்குள்ள மனம் மத்திரம் கிரேடேஷன்ஸ் இல்லை அடுக்கடுக்கா ஃபுல்லா ஷார்ட் பண்ண மூவி மாதிரி ஃபில் அப்பா போயிட்டே இருக்கா இல்லையா ஒரு படத்தை அப்படி தானே அமைக்கிறாரு அடுத்த சீன் அடுத்த சீன் அடுத்த சீன் அடுத்த சீன் அங்க மாத்தாம இருக்கவே முடியாது அத போல நம்மளுக்குள்ளேயே வந்து மனம் வந்து படமா விரிஞ்சு திருப்பி கம்ப்ளீட்டா இடம் பொருள் எதுவுமே இல்லாமல் காணாமல் போய் திருப்பி எழுந்து திருப்பி போய் திருப்பி எழுந்து திருப்பி போய் இங்க எப்படி புது குழந்தை பிறந்துட முடியும் புதுசா இப்படி ஒரு குழந்தை பிறந்துட முடியும் ஒரு பிரேக் எடுத்துப்போமா